ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടൻ ചോറും കറിയും എല്ലാം ആണ് ഈ മീൻകറി അത് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ശരിക്കും ആ മീൻകറി മാത്രം മതി ഈ ചോറുണ്ണാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കായ ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോഷകമുള്ള സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കായ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മോരൊഴിച്ച് കറി വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് ഇത് വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കായ ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് വറവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷെ ചേർക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്ന മുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച കായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കായ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ വിസിൽ വരുന്ന വരെ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ചെറുപയറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കായ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ മോര് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് രണ്ടടുപ്പിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി കാണിച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ലൂസായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഈ തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോരുകറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു താളിപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ മോര് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ചേർക്കുക വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത്
ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൊടു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പേ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം അത് മുഴുവനായി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് പൊരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ആ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാല കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഫിഷ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മസാല തേച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മസാല തേച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആവോലിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഏത് മീൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു മസാല തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മീനൊക്കെ നന്നായി മസാല പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷമാണ് ഞാനിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മീനൊന്ന് മസാല പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വറുത്തരച്ച മീൻ കറിയാണ് തേങ്ങയില്ലാതെ വറുത്തരച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയും നമ്മുടെ സാധാ എരിവുള്ള മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാത്രം എരിവുള്ള മുളക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മസ് എരിവ് കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ മീനാണ് ഞാൻ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് നല്ല എരിവുള്ള മുളകും ബാക്കി കാശ്മീരി ചില്ലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനായാൽ അത് മാറ്റി വെക്കുക മുളകൊന്നും കരഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റി വെക്കുക ഈ ഇത് കളയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മുളകെടുത്തത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ കുടമ്പുളി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്താണ് ഇത് മസാല ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടമ്പുളി കുതിർത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂ
ഒരു കിലോ മീനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകളും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലി മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി അറിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കറി ഈ സമയത്ത് തന്നെ റെഡി ആക്കിക്കൊള്ളുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണം അതിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു കുറുകിയ കറിയാണ് മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അയലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയൊക്കെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കറിയിലേക്ക് മീനൊന്നും ഒടഞ്ഞു പോകാതെ വേണം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കറി മേലെ വരുന്ന വിധത്തിന് മൂടി വെക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ കറി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ കറി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ അരപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ബാക്കി വെള്ളം അരച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി കുടമ്പുളി ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കറി തിളച്ച് വരുന്ന മുന്നേ തന്നെ ആ കുടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെയാണ് ഞാൻ മീൻ ചേർത്തത് അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലേയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി തവിയൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി കളിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി പിടിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മീനൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടി പിടിച്ചൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇത് കപ്പയുടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറിയാണ് നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന മീൻ കറിയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പപ്പടം കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പപ്പടമാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറച്ച് പപ്പടം കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാറാണ് ആ പപ്പടം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പപ്പടമൊന്നും അത് പൊള്ളി വരുമെന്നില്ല ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ മേടിക്കാറൊന്നുമില്ല പപ്പടം കേടാവാതിരിക്കാൻ അത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറേ കാലം കേടാവാതിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റും നല്ല കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മസാല അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോറ് വിളമ്പാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊരിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മീൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിയൊന്ന് നോക്കാം മീൻ കറി ഇതുപോലെ നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മീനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം ഇതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ചോറൊക്കെ വിളമ്പാറ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കഴി
എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് പിന്നെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാടൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗീ വവെ അതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ താഴെയും ഗീ വവേനെ കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീ വവേൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടുന്നതാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യ